はじめまして戸川です今回は金閣磁学の作り方を紹介します創作編ですが竹やぼをきれいにしよう計画です山から切り出した竹です太だけ中太だけ細だけ太さはいろいろです立て子はあらかじめ切っておきます真柱を立てます親柱にカルコで水糸を貼ります2本貼ることで中央にまっすぐ立てることができます柱の立て込みについてはホームページをご覧ください竹の割り方は様々です見る方によってまっすぐな面と歪んだ面があります今回は竹の末から中を入れて足で押さえて厚い方を上に左手を下げ右手を上げて何度も確認しながら割っていきます狂った場合は元から割り直します。なお、傘だけは側面から見てまっすぐ見えるように目張りします。割った竹は元から削ります白い肉部分が見えないと綺麗に収まります押し縁は親柱に当たり取りを当てます縦甲を立て底の部分まで削ります赤鉛筆で印をして裏側も同様赤鉛筆で印をします今回はのみで削りますあまり強く入れると割れますので注意が必要です少しずつ両側からのみを入れ丸く削っていきます切り出しナイフだけでも削ることができます柱に当てます当たりが悪い時にはのみや切り出しナイフまたクリッコ刀などで調整します調整した後ドリルで穴を開けビス止めしますビスはあまり強く打ちますと竹が割れますのでご注意を裏側もビス止めします水平器を当てて高さ調整するときれいに仕上がります縦てを打ち込みますでスギた天板を切り戻しビス止めしますタテコもあまりビスを強く締めすぎるとタテコが狂いますので注意が必要です今回は。創作書きですので中央は網干し模様にしました太だけの裏の部分を使えると綺麗に収まると思います離れて角度を調整しますビス止めした後天板を切ります硬いところはスコップで地盤を柔らかくします重要なのは離れて何度も確認することです左右のバランスがいいと綺麗に見えますまた
竹とは四つ目が利き鉄砲がき同様太い順に中央から外開きに並べるときれいに見えます反対側の角度も重要です。最後に端を節部分で切ります。やはり節部分がバランスよく位置するところで止めます。次は側面部分です前回同様押し縁を当てますがやはり節のバランスを取るためにいろいろとメジャーで測りながら計算しますししてよくバランスを確認しますす斜めのくみこひし形のの部分の解説をします。忍びを入れ、正方形になるように印をします。そこに、ひし形に斜めに組み子を打ち込みます結束部分にビス止めしまた天板の重なり合うところもビス止めします組み子はきちっと止めないとバランスが狂いますので注意が必要です最後に天板を切ります玉縁の押し縁は先端の細いものは先を広げていきますぴたり合わせますと玉縁が細くなりますのでご注意くださいやはりこちらもビス止めしまして最後節で切ります傘だけは歪みを調整しながらビス止めします。最後に斜め切りにします。やはり傘だけは斜め切りにした方が感じがいいと思います。はい、縦子、組子のバランスですが、金閣磁きはトマスが正方形になると綺麗に見えるような気がします。組み子もどこにどの竹を使うかが重要です。まばしらの直径が6センチなので、だいたい3センチ前後のものを組んでいきます。
開きすぎたので修正しますこちらもすべて節で止めます傘だけを見せますがこちらも同様節でバランスよく止まるように水で押します結束をします結束で一番重要なのはスピードです他の工程は自宅ないし工場で加工したものを持っていき現場で設置することはできますが後ろ側の結束だけは現地でしなければなりません大事なのはスピードだと思います玉持ち結びはとっくり結びをまずかけます膝折りを作りますイボ結びと同じ工程で中に輪を入れて仮結びとします輪の中にねじったものを入れますあまり高くしすぎるとよれてきますので注意が必要です入れましたら反対側を引きますさらに引いて抜けないようにあやをかけます後ろ縄の長さ、垂らし方は好みです私は短いのが好きです最後に縄がほどけないように先端を結びます完成です今後竹やぶが整理され皆様の竹焼き作りの参考になれば幸いですご視聴ありがとうございました